你有看过赛马比赛吗？最近因为一部日本作品的关系，掀起了一波日本赛马的热潮与讨论。究竟日本为什么会有赛马？赛马比赛怎么进行呢？今天就让我们一起来聊聊日本赛马文化吧。嗨，哈喽，大家好，我是志奇。前阵子有一部爆红的日本作品《赛马娘》，里面将赛马拟人化、偶像化，受到了许多的观众喜爱，而很多人称赞哦，这是一部又萌又热血的竞技动画。这部作品让很多不了解赛马文化的观众直接被圈粉，甚至开始关注真实的赛马比赛。那我们在看到这些现象之后，对于日本的赛马文化产生了一些好奇，而在查资料之后，也对日本赛马产业的规模感到超级震惊。根据统计哦，二零二零年日本赛马的收入就有将近。三兆九千亿日元是日本国营竞技当中规模最大的产业，而这还不包含赛马文化带来的周边效益。究竟赛马到底有什么样的魅力，能够吸引这么多人参与其中？而日本当初又是怎么出现这种赛马产业的呢？今天就让我们来认识一下日本的赛马文化吧。但是在开始之前，先让我们进一段工商服务时间。面对青春期的孩子，怎么样开口谈性别、外貌、性征，可能是家长还有老师们最关心却也最苦恼的一件事。所以这一次，卫生棉品牌爱康决定协助各位家长还有老师一起陪着孩子发展多元的自我认同。现在只要上爱康官网点选性平之路专区，就能够免费下载性平教育资源，让家长、老师在跟孩子们沟通性别议题时有辅助的教材搭配使用。我们都知道，教育除了靠学校。家长的陪伴也很关键，而这次爱康也特别提供了亲子懒人包指南，内容聚焦在孩子们青春期所面临的性征、气质变化，希望让家长在陪伴孩子接纳自我的同时，也能够拉近亲子之间的距离。想要知道性别议题该如何谈起吗？那就赶快点击我们资讯栏连接下载爱康性别指南吧。这里我们先来看看赛马是怎么出现的。广义上面来说呢，赛马就是人使用马科动物进行比赛。最早的赛马呢，可以回溯到古罗马帝国的二轮战车比赛。当时的人们呢，会站在战车上面，操控着前方的多只马匹，在赛道上面比赛速度。而现在的赛马则起源于十二世纪的英国。当时在伦敦的马市就有特别设置赛马的比赛，是目前英国最早的正式记录。而到了十七世纪呢，英国的牛马克的城市则举办了。世界第一场正式的赛马杯赛，而不久之后，这样的西式赛马也开始扩展到了其他英国的殖民地，例如像是印尼、南非、澳洲、香港这些地方都出现了赛马比赛。咦，但是日本以前又不是英国殖民地，为什么会出现赛马呢？其实，在日本古代就有非常独特的赛马活动。当时的赛马被称作是禁马，在奈良时代之前呢，就与拔河啊、相扑被视为一种农村的神事，也就是在神明面前举办的活动。后来，平安时代，禁马成为了专属于朝廷的仪式。现在呢，每年的五月五日端午节，有些神社依旧会举办这个古式禁马的活动。不过，我们现在印象中的日本赛马呢，则十九世纪才从西方引进到日本的文化。一八五四年，日本和美国签订了《日美亲善条约》，结束了过去两百多年的锁国政策，而海外的人员啊、物品大量流入日本，带来了西方文化，也带进了西式的赛马比赛。一八六六年的时候呢，和平出现了一座由外国人经营的赛马场，并在隔年举办了日本第一场的赛马比赛。而不久之后，这样的西式赛马也传到了各地，在日本形塑出了独特的赛马文化。当时甚至连日本的政府单位也参与了这样赛事，例如一八七零年在东京招魂社，也就是现在靖国神社的地方，就首次举行了日本官方主办的赛马比赛。不过比较特别的是，当时日本是禁止赌博的，所以只有在外国人居留地呢，也就是享有治外法权的地区。区才有贩售下注用的马券，其他呢？这个日本本土所举行的赛马比赛是不可以赌马的。早期日本的赛马比赛当中，时常会收到日本天皇啊、政府机要、外国官吏或者是当地居民大量捐赠的奖金还有奖杯。日本研究赛马的学者认为，哦，比赛能够得到这么多贵族跟官员的支持，除了代表上层社会对于赛马的喜爱之外，也与当时的国家政策有很大的关系。虽然哦，当时战争所使用的武器都已经逐渐的现代化，不过作为活兵器的马匹依旧能够提供运送物资等重要的功能，因此培育出优秀的马匹呢，并让他们参与比赛，除了是
是竞赛娱乐之外，也是一种国力的展现。而由于日本政府深觉哦，国产的马跟西方国家的马匹能力差异太大，因此也成立了特别的部门，希望培育出更多体质优良的军马。但是，培育马匹需要大量的金钱。二十世纪初期，日本政府决定默许马券的贩售。不过，没过多久，这样的做法呢就被反对派检举，被迫放弃。后来，政府只能够透过补助的方式，继续鼓励赛马俱乐部发展这项产业。而直到第一次世界大战之后，日本遇上了财政困难，补助赛马的经费变成了政府的沉重负担。于是，一九二三年，日本政府通过了就禁马法，赛马正式成为了日本政府承认的博弈事业。从此之后呢，日本赛马才渐渐的步上正轨，成为了今日蓬勃发展的样貌。那讲到这边呢，我们大致了解了日本赛马的发展历史。那么，我们接下来就来看看，在日本观赏赛马比赛是怎么样的一种体验呢？日本最著名的赛马比赛呢，有春季跟秋季的天皇赏、大阪杯、日本杯等等的国际一级赛事。而每场赛事呢，对于马匹的性别啊、年龄都有明确的出场资格，比赛的距离也都不太一样。赛马场入场券不贵哦，大约只要一百到两百日元就可以入场观赏。但如果想要下注，需要年满二十岁才能够购买马券，每一注呢是一百日元，可以根据自己的能力评估要投入多少金额。而投注的方式呢有很多种哦，常见的有独赢和位置这两种玩法。独赢的玩法很基本哦，就是要选出最后能够拿冠军的赛马，而位置呢，则是比较容易赢钱。只要选的赛马呢，又跑进前三名，就可以获得奖金。而根据不同的玩法，赔率也都不太一样。每场比赛之前，参赛的马匹会带到展示圈，让观众评估每只赛马的状态。通常这个时候呢，打算下注的观众就会睁大眼睛哦，研究哪只马最有冠军相。而比较特别的是，过去大家的印象当中，会去看赛马的都是一些大哥啊，还有大叔。但现在的赛马场呢，把目标客群锁定在年轻人还有家庭客身上，主打各种完美打卡店、咖啡厅，还有提供游乐场啊，或者是烤肉区给亲子游客使用，周边设施应有尽有。日本的现代竞马发展了超过百年哦，已经。成为了非常成熟的产业，但是呢，这几年也出现了许多反对赛马比赛的声音。这几年有许多动保团体都对赛马这项活动提出了抗议，他们只说赛马比赛其实会对马匹造成严重的伤害。举例来说呢，赛马使用的马匹大约从两岁开始就会接受骑乘的训练，但根据研究，大部分的马匹呢都在五岁半之后骨骼才会发育完成。在此之前呢，骑一乘马可能会造成他们的脊椎生长板位移，产生有一种性的伤害。而在训练啊，还有比赛过程当中，所使用的马鞭呢，或是驯马的工具，都会造成马匹的疼痛。赛马比赛本身更会对于马匹的健康造成。很危险，有些赛马会因为运动过度啊，出现心衰竭或者是运动性肺出血，在比赛时或者是比赛后死亡。而有的赛马虽然没有立即的生命危险哦，但却因为比赛出现了像是骨折啊，或者韧带肌腱的断裂等等的伤势，有的时候呢伤得太重，也还是可能会被执行安乐死。举例来说，之前日本就有一支非常有名的赛马无声铃鹿赢过了无数的大奖，而却在一场比赛不幸发生骨折，那由于伤势严重被认定无法复原，即使为了减轻赛马的痛苦，就忍痛。执行了安乐死，而另外一方面，赛马大多呢都只有两到三年的比赛生涯，退役之后马主人也可以决定是否要进行安乐死。由于饲养马匹需要大量的费用哦，除非赛马之前能够有非常非常优秀的成绩，并且能够成为种马，把优秀的基因传给下一代，否则大部分的赛马都会被安乐死。那这边岔题一下、哦，影片开头提到的赛马娘呢，制作公司哦就有将部分的收益捐给非营利组织退役马协会，来改善退役马的困境。而后来因为赛马娘的 IP 爆红哦，越来越多粉。粉丝关注到退役马的问题，也主动捐款，让许多的赛马免于被安乐死的命运。那说到这里哦，我们粗浅的介绍了一下日本赛马的历史还有现况以及一些争议。那么接下来就让我们换个视角来看看台湾的状况。其实，在台湾也曾经举办过赛马比赛吗？早期的台湾大多都是用牛只来耕作，马只并不盛行。直到日治时期，日本政府为了让台湾这个殖民地也能够产出优秀的马匹，开始推动马政计划，鼓励农民用马来耕作土地。而同时呢，他们也认为哦，赛马比赛对于培育马匹很有帮助，便开始在台湾推动赛马活动。一九二八年，在台北的圆山运动场，也就是现在的台北花博园区，举办了全台第一次的赛马比赛。几年之后，新竹啊、台中、嘉义、台南、高雄和屏东也出现了赛马场，在春。
纪还有秋季举办赛事。不过到了第二次世界大战，太平洋地区战况紧绷哦，台湾的局势动荡不安，赛马的来源逐渐减少，而竞赛的活动也逐步的紧缩。最后在一九四四年，台湾的赛马比赛正式停办，而日本政府离台之后，接手的国民党政府也没有恢复赛马比赛，于是台湾的赛马产业就这样子走入了历史，成为了时代的眼泪。那么最近几年，有人开始在问说，哎、欸，日本的赛马产业这么成功，台湾能不能够恢复赛马产业，用赛马来振兴经济呢？这个部分呢，有很多人都指出，可能有不少的困境需要解决。目前台湾的刑法当中呢，有赌博罪，赛马涉及赌博行为，法律上面是不允许的。那虽然有人提出可以透过运动彩券来下注，但也会触犯动保法当中不得以直接或间接赌博为目的，利用动物进行竞技行为。也就是说呢，从动保的角度哦，赛马同样是不被允许的。因此，以现在的情况来说，除非是修改法律啊，或是另立专法。否则，台湾呢要发展赛马产业哦，应该会非常的有难度。在查完这资料之后呢，心里的感受有点的矛盾哦。一方面，我们真心佩服日本的赛马产业，即使已经发展了一百多年，却还是不断的求新求变，透过硬体更新、数位转型，努力的吸引新客群。不止没有被时代淘汰哦，还创造了非常优秀的经济效益。但另外一方面，我们也看到了产业背后关于动物福利的种种争议。赛马长期的健康伤害怎么办？退役后的日子谁来照顾？这些问题似乎都还没有找到一个更好的改善方式。不过值得庆幸的是哦，现在有越来越多人一起来讨论这个问题。题，尤其像赛马娘这样的作品推出之后，许多原本没有在看赛马的圈外人，也开始研究跟学习赛马文化，甚至呢，其中也有不少人会自发性的捐款帮助赛马退役后的晚年生活。赛马产业的下一步到底该怎么走？动物展演、动物竞技的活动有没有需要完全禁止？这些争议都需要更仔细、更严谨的讨论。但至少现阶段呢，我们觉得有更多人一起关注就是一个好事，也让这个议题更有机会听到不同观点的声音。赛马产业与动物福利不必然是对立关系。是哦，或许我们真的有办法找到平衡点，兼顾这两个面向的发展吧。好的，那今天到这里呢，想问大家，你希不希望台湾也发展赛马产业呢？哎，希望我觉得赛马可以带来很好的经济效益。B 再看看，我觉得现在的条件还不适合。C 不希望我觉得赛马产业会伤害动物。D 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人认识日本的赛马文化。此外呢，也可以点击这个地方看看拉面是谁发明的，以及日本为何超爱聊血腥。那么今天的这期七七就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。